ബയോടിപ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സബ് ഫൈലം വേർട്ടിബ്രേറ്റ ആണ് ഫൈലം കോഡേറ്റയിലെ ഒരു സബ് ഫൈലം ആണ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ നിങ്ങൾക്കറിയാം നോട്ടോ കോഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് വേർട്ടിബ്രൽ കോളമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടോ ബോൺ കൊണ്ടോ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വേർട്ടിബ്രൽ കോളമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരാണ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ അപ്പൊ ആ വേർട്ടിബ്രേറ്റ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ എല്ലാ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സും കോഡേറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ കോഡേറ്റ്സും എന്തല്ല വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് അല്ല കാരണം കോഡേറ്റയിൽ ഒരു സബ് ഫൈലമാണ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ എന്നാൽ കോഡേറ്റയിൽ ഈ ഒരു സബ് ഫൈലം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് പകരം സിഫലോ കോഡേറ്റ യൂറോ കോഡേറ്റ തുടങ്ങിയ സബ് ഫൈലംസും ഇതേ കോഡേറ്റയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കോഡേറ്റ്സും വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് അല്ല പക്ഷെ എല്ലാ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സും കോഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇത് പലതവണ ആവർത്തിച്ചതാണ് മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പാർട്ടും കൂടിയാണ് ഇത് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ ആ വേർട്ടിബ്രേറ്റിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഓർക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അതിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടെ ഓർത്തു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പേര് വെച്ച് പഠിക്കാൻ ഇത്ര എളുപ്പമുള്ള സംഭവം വേറെ ഇല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ ഇമേജസും കൂടി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫൈൽ ഈ ഒരു സബ് ഫൈൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വേർട്ടിബ്രേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ് യു സിലോനൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് തർക്കമില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഗിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്സോ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ലോക്കമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ്സ് അപ്പൻഡേജസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൻഡേജസ് പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സബ് ഫൈലത്തിൽ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാമെന്നുള്ളത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ഫൈലത്തിനെ നമ്മൾ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേർട്ടിബ്രേറ്റയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജോയ്ക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം നാത്ത എന്നാണ് അപ്പോൾ നാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോ എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാത്ത ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് നാത്ത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എറ്റ്നാത്ത സിമെട്രി ഇല്ലാത്ത സീലോം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സീലോമേറ്റും എസിമെട്രിയും ചേർത്തതല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നാത്ത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾക്ക് എറ്റ്നാത്ത എന്ന് വിളിച്ചൂടെ അതേപോലെ തന്നെ നാത്തക്കിടയിൽ നാത്തുണ്ട് ആ നാത്തക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാത്തയോട് ചേർന്നാണ് മൗത്തെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഓപ്പണിങ്ങിന് മൗത്തിന് സ്റ്റോമ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്നല്ലേ വിളിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നാത്തക്കിടയിൽ സ്റ്റോമ സ്റ്റൊമാറ്റ ഉള്ള ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേരല്ലേ നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ എത്ര ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് നമ്മുടെ സഫൈലും വേർട്ടിബ്രേറ്റയിൽ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഡിവിഷൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ യജ്ഞാത്ത യജ്ഞാത്തക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ജോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ മൗത്ത് സർക്കുലാണ് മൗത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോമ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്നല്ലേ വിളിച്ച് അങ്ങനെയാണ് സർക്കുലാറിന് നമുക്ക് സൈക്ലോ എന്ന് വിളിക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എഗ്നാത്തയിലെ ക്ലാസ് ഇന്ന് ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് സൈക്ലോ സ്റ്റൊമാറ്റയാണ് പേര് വെച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാം അതിൻ്റെ ഇമേജും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആവും ഇനി നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇനിയും നമ്മൾക്ക് സൂപ്പർ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സൂപ്പർ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ആ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ
ഇത്തൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഫിഷസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മത്സ്യം മീൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഫിഷസിൻ്റെ വേറെ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഇത്തൈസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പിസസും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിനെ വിളിക്കാൻ പോകുന്ന പേര് ഫിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേര് പിസസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ പിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഷസ് തന്നെയാണ് അവർ ഫിൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സഞ്ചരിക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അവരുടെ കേസിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കാർട്ടിലേജിനെ നമ്മൾ കോൺട്രോ എന്നാണ് വിളിക്കുക കാർട്ടിലേജിൻ്റെ സെല്ലിനൊക്കെ കോൺട്രോസൈറ്റ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ആ കാർട്ടിലേജിനെസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എൻഡോസ്കെലിട്ടൺ ഉള്ള ഫിഷ് ഫിഷിന് ഇത്തൈസ് എന്നും പറയുള്ളൂ അതിനാണ് കോൺട്രോ കൊണ്ടുള്ള ഇത്തൈസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോൺട്രിക് തൈസ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി ബോൺ സെല്ലിനെയും ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇനി ഓസ്റ്റിയോ എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിളിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫിഷിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓസ്റ്റിക് തൈസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡോസ്കെലിട്ടൺ ബോൺ കൊണ്ടായിരിക്കും വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം അതായത് നാല് കാലുള്ള ആൾക്കാർ നാലിന് നമ്മുടെ ടെട്ര എന്ന് വിളിക്കും കാലിന് നമ്മൾ പോട എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്ര പോടയാണ് നാല് കാലുകളുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോന്നിനായിട്ട് നമ്മൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തത് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം രണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം അല്ലേ ആംഫി ആംഫോ എന്നൊക്കെ ബയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേരല്ലേ ആംഫിബിയ ഇനി ക്രീപ്പിങ് ആൻഡ് ക്രോളിങ് എഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റപ്റ്റീലിയ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എയറിലേക്ക് പറന്നു പോയ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മെമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എയ്സ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാൻമറി ഗ്ലാൻസ് വെച്ചിട്ട് യങ് വൺസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരെന്താണ് മമേലിയ ഇത്ര എളുപ്പമല്ലേ പഠിക്കാൻ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം നീറ്റിനാണേലും ശരി ബോർഡ് എക്സാമിനാണേലും ശരി നിരന്തരമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സബ് ഫൈലം വേർട്ടിബ്രേറ്റ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പു വെക്കാനുള്ളത് ഓരോ ക്ലാസ്സിനെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾ നമ്മളെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും നമ്മൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ